అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో కౌమార దశలు అంటే అడోలసెన్స్ లేదా టీనేజ్ పిల్లల్లో కలిగే సమస్యల గురించి ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి తల్లిదండ్రులు కానీ టీచర్స్ కానీ సొసైటీ వీరికి ఎలా హెల్ప్ చేయొచ్చు అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం సాధారణంగా టీనేజ్లో ఈ పిల్లలు ఎన్నో రకాల మానసిక శారీరక మార్పులకు గురవుతూ ఉంటారు అలాగే సొసైటీ నుంచి తల్లిదండ్రుల నుంచి టీచర్స్ నుంచి వీరిపై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి వారిపై వారికే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ సందర్భంగా ఈ ఏజ్లో పిల్లలు కుంగుబాటుకు ఆందోళనకు గురవటం అనేది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం వివిధ ప్రాంతాల్లో ఇండియాలో చేసిన సర్వేస్ ప్రకారం టీనేజ్ పిల్లల్లో దాదాపు ఫార్టీ శాతం మంది మైల్డ్గానో లేదా సివియర్గానో డిప్రెషన్కు గురవుతున్నారు అనేది అంచనా అలాగే ఈ సమయంలో సెక్షువల్ హెల్త్పై అవగాహన లేకపోవటం మూలంగా టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ రావటము అలాగే ఎర్లీ ఏజ్లో సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనటం దీని మూలంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వంటి వాటిని బారిన పడటం కూడా సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో తల్లిదండ్రులు టీచర్స్ వీరికి అడోలసెంట్ హెల్త్ మానసిక సమస్యలపై అవగాహన కల్పించడం సపోర్ట్ ఇవ్వటం అనేది చాలా ముఖ్యం సొసైటీ రైజెస్ ఎ చైల్డ్ అంటారు ఈరోజు సొసైటీలో వైలెన్స్ కానీ సబ్స్టెన్సెస్కి అవుట్ రీచ్ కానీ అంటే ఆల్కహాల్ మాదక ద్రవ్యాలకు స్మోకింగ్కు చాలా అందుబాటులో ఉండటం మూలంగా అసలే ఆత్మన్యూనతాభావంతో ఆందోళనతో సఫర్ అయ్యే పిల్లలు వాటి బారిన పట్టడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది వీటికి కూడా కౌన్సిలింగ్ చాలా అవసరం ఈరోజు కార్యక్రమంలో అడోలసెంట్ హెల్త్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మన గెస్ట్లు అడోలసెంట్ హెల్త్కు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు సమాజంలోని ఈ కౌమార దశలో ఉన్న పిల్లల హెల్త్కు అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు వారిని అడిగి అడోలసెంట్ హెల్త్ గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈరోజు గెస్ట్లను పరిచయం చేసుకుందాం డాక్టర్ హిమబిందు గారు నేనేటాలజిస్ట్ నీలోఫర్ హాస్పిటల్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఫర్ యువ అడోలసెంట్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ నమస్తే అండి జపమాల గారు సైకాలజిస్ట్ యువ అడోలసెంట్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ నమస్తే అండి జీవన్ గారు సోషల్ వర్కర్ యువ అడోలసెంట్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ నమస్తే అండి డాక్టర్ హిమబిందు గారు ఈరోజు మనం అడోలసెంట్స్ వాళ్ళలో కలిగే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈ అడోలసెంట్స్ టీనేజ్ వయసులో సాధారణంగా ఆడపిల్లలో మోపిల్లలో ఎలాంటి ఫిజికల్ చేంజెస్ చూస్తారు వివరిస్తారా ఫిజికల్ చేంజెస్ యాక్చువల్గా మన ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్కి స్టార్ట్ అవుతుందండి బయట కనిపించవు కానీ లోపల బాడీలో ట్రిగర్ అవుతుంది బట్ ఈ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రైట్ ఫ్రమ్ బర్త్ గర్ల్ ఆర్ బాయ్ అని డిసైడ్ అయినప్పుడే ఇవన్నీ ఉన్నాయి లోపల మనకి జెనెటేలియా కానీ ఎక్స్టర్నల్ జెనెటేలియా లోపల ఇంటర్నల్ జెనెటేలియా దీని గురించి మనం డిస్కషన్ను యూజువల్గా చేయము పిల్లలతో పాటు కూడా సో దీని గురించి ఒక సీక్రెట్లా ఉండిపోతుంది అండ్ యాక్చువల్గా ఈ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ సో యాక్టివ్ అప్ టు ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే బాడీలో సమ్ న్యాచురల్ ట్రిగర్ హ్యాపన్స్ అమ్మాయిల్లో బేసిక్గా గొనాడ్ సెక్స్ గొనాడిస్ ఓవరీ అబ్బాయిల్లో సెక్స్ గొనాడిస్ టెస్ట్ టెస్టస్ ఈ ఓవరీస్ లోపల ఉంటుంది బాడీ లోపల ఉంటుంది అబ్బాయిలకి టెస్టస్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది సో ఈ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఓవరీస్ నుంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ అమ్మాయిల్లో ఈస్ట్రోజన్ ఇస్ అ సెక్స్ హార్మోన్ బయటకు వస్తుంది దానివల్ల ఫిజికల్ చేంజెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇది ట్రిగర్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ అరౌండ్ దట్ టైం ఈ మధ్య తొందర జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ లైఫ్ స్టైల్ సో ఈ ట్రిగర్ తొందర జరుగుతుంది ఇంత ముందు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు మెన్సెస్ వచ్చి ఇప్పుడు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కే మెన్సెస్ వస్తుంది ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ ఆల్సో సో ఫస్ట్ ట్రిగర్ ఫిజికల్ చేంజెస్ ఇన్ ది గర్ల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ది ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ ది అంటే మన బ్రెస్ట్ ఎన్లాజ్మెంట్ అనమాట సో దానిలో చెస్ట్ చేంజెస్ కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ సో ఇది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూబార్కి అంటే మెడికల్ టర్మ్లో సో ఇది అయిన తర్వాత అరౌండ్ సిక్స్ మంత్స్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు టైం ఉంటుంది దట్ ఈస్ ది గ్రోత్ చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఫస్ట్ చెస్ట్ చేంజెస్ వచ్చినాక హెయిర్ చేంజ్ హెయిర్ చేంజ్ అంటే జెనెటేలాలో ప్యూబర్టీ అప్పుడు థిక్ హెయిర్ రావడం జెనెటేలియా ఏరియా దగ్గర లేకపోతే ఇది ఆంపిట్స్ సో ఈ హెయిర్ టిపికల్గా ప్యూబర్టల్ హెయిర్ ఇది గ్రోత్ వస్తుంది దెన్ దెల్ బీ అ థర్డ్ చేంజ్ విల్ బీ ఫీమేల్ కౌంటర్ హిప్స్ వైడన్ అవడం సో ఇది ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ చైల్డ్ బర్త్ అనమాట సో ఇట్ ఇస్ నార్మల్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ మనకి ఈ రోల్ మన అమ్మాయిలు ప్లే చేయాలి కాబట్టి ఫ్యూచర్లో అలాగ ఈ చేంజెస్ డెవలప్ అవుతాయి అండ్ ఈవెన్ గ్రోత్ హార్మోన్ అండ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ బాగుంటే అండ్ హైట్ బాగా పెరుగుతుంది ఈ టైంలో టోటల్ హ్యూమన్ లైఫ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హైట్ ఈ ఏజ్లో టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ మధ్యలో వస్తుంది సో ఇంత అండ్ వెయిట్ ఆల్సో డబుల్స్ సో బరువు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే డబుల్ అవుతుంది హైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ 
డౌట్ఫుల్ అంటే వస్తుందా లేదా అని తెలియకపోవచ్చు బట్ తర్వాత సెట్ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్లో ఎవ్రీ సైకిల్ వన్ ఎగ్ బయటకు వచ్చినప్పటికీ యూట్రస్ అంటే మన లోపల ఉన్న ఏమంటారు పిల్లల బిడ్డ సంచి అంటారు కదా కొలోకియల్ టర్మ్లో ఇది అమ్మాయిల్లో ఉంటుంది అది ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎగ్ ఏమైనా ఫర్టిలైజ్ అవుతే రిసీవ్ చేసుకుందామని సపోజ్ దిస్ ఎగ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్టిలైజ్డ్ అంటే స్పర్మ్తో కలవకుండా అది విత్ నో ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే అది షెడ్ చేస్తుంది లోపల ఉన్న ఇన్నర్ లేయర్స్ డెవలప్ చేసిన లేయర్స్ అని నేను పీరియడ్స్లో అంటే పీరియడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూకస్ బ్లడ్ అంతా వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఈజ్ అ యూజువల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ సో ఇట్లా మరి ఎవ్రీ సైకిల్ అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ సో ఇది ఒకసారి స్టార్ట్ అవుతే అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఉమెన్ దిస్ ఈ సైకిల్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి తర్వాత ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు కదా ఫస్ట్ పీరియడ్ స్కూల్లో అవ్వచ్చు ఇంట్లో అవ్వచ్చు సో తను షీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ షాయ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ షీ షుడ్ ప్రౌడ్ షీఈ్ గ్రోయింగ్ అప్ సో దానికి జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి ఎలా అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఇంట్లో కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి స్కూల్లో కూడా ఈవెన్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి ఆమెకి ఫిజికల్తో పాటు మళ్ళీ మెంటల్ చేంజెస్ కూడా ఉంటాయి బికాస్ ద చేంజెస్ బాడీ ఇమేజ్ ఇష్యూస్ షైనెస్ స్ట్రెస్ అండ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ నౌ షీస్ ఓవులేటింగ్ కాబట్టి అమ్మాయికి ప్రెగ్నెన్సీ అన్ఇంటెండెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం సేఫ్ టచ్ గుడ్ టచ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పాలి పిల్లలకి ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయిల్లో చేంజెస్ చెప్పారు కదా అబ్బాయిల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి అబ్బాయిలు అయినా టూ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలండి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దే ఆర్ లిటిల్ బిహైండ్ బాయ్స్లో కూడా జెనిటేలియా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అంటే టెస్టెస్ అండ్ పెనెస్ సైజ్ విల్ ఇంక్రీస్ ఇన్ లెంత్ అండ్ ద బికమ్ డార్క్ అండ్ బిగర్ ఇన్ సైజ్ దట్స్ ద ఫస్ట్ చేంజ్ సో ఇది చాలా వరకు పిల్లలకి మళ్ళీ తెలీదు ఐ మీన్ దే హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది హండర్ గార్మెంట్స్ పేరెంట్స్ కూడా ఐ థింక్ ఎవర్ దట్ ఈస్ అంటే మన మ్యాన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అనా తల్లి కానీ తండ్రి కానీ దీన్ని పిల్లలతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి యాండ్ స్పెండ్ చేయాలి చేసి దే షుడ్ మేక్ హిమ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఫస్ట్ చేంజ్ సెకండ్ చేంజ్ వుడ్ బీ అగైన్ హెయిర్ హెయిర్ కమింగ్ ఆన్ ది బియర్డ్ అండ్ ముస్టాజ్ దెన్ జెనిటేలియా హెయిర్ థిక్గా కర్లీ హెయిర్ కమింగ్ ఇన్ ద ప్యూబిక్ ఏరియా వాయిస్ చేంజ్ అవ్వడం హైట్ బాగా పెరగడం అండ్ మజిల్స్ బిల్డప్ అవ్వడం వాళ్ళు కూడా షేప్ కొంచెం షోల్డర్ విల్ వైడ్ అండ్ దేర్ సో దిస్ ఫిజికల్ చేంజెస్ హ్యాపన్ తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం అంటే వాళ్ళకి ఇవన్నీ మాట్లాడకపోతే దే ఫీల్ ఇట్ ఇస్ నెగిటివ్ in fact they should celebrate chaste and they should i think gift a razor yeah birthday gift should be a little different in adolescence so kagan they just go inside the bathroom you know parents share chest untar father this is going it's not good to share razors so we, we should i think as parents we should provide all this comfort zone and the last change for the boys after the height and everything i uh, use the um, the seminal night falls అంటే జస్ట్ లైక్ అమ్మాయిలకి ఎట్లా మెన్సెస్ అవుతుందో అబ్బాయిలు కూడా ఈ సెక్రిషన్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ అయిపోతుంది యాక్టివ్ అయితే సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్ టెస్టెస్ నుంచి సో ఇది ప్రొడ్యూస్ అయినాక ఒక లెవెల్ తర్వాత ఇట్ ఫాల్స్ అంటే నైట్ ఫాల్ యూజువలీ ద నైట్ టైం కాబట్టి నైట్ ఫాల్ అని అంటాము బట్ యూజువలీ ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్ చిన్న స్టిమ్యులేట్ అయ్యి మెంటల్గా ఆల్సో దే హ్యావ్ సమ్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా దిస్ హ్యాపెన్ సో వెన్ బాయ్స్ బాయ్స్ కూడా మనం చెప్పాలి దిస్ ఓకే నార్మల్ డోంట్ ఫీల్ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయరు డ్రెస్ అంటే చేంజ్ చేసుకొని పడుకోవడం అండ్ స ప్రైవసీ వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు వేరే వేరేగా దే వాంట్ టు స్లీప్ సపరేట్గా చేసి పడుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ నార్మల్ ఐ థింక్ ఆ స్పేస్ ఇవ్వాలి మనం అబ్బాయిలో కూడా ఇది అవగాహన చాలా ఇంపార్టెంట్ నవ్ దే బికమ్ యూనో ఇరెక్షన్స్ ఇజాక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి వాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దే హ్యావ్ టు టేక్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ టు హ్యావ్ ఫన్ అంటే ఆ ఏజ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలని కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటి ఇది న్యూ ఫీలింగ్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఎవరిని అడగలేరు పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా దీని గురించి మాట్లాడలేదు కాబట్టి మీడియా సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మీడియా లేకపోతే మీరు చాలా మందిని చూస్తుంటారు కదా ఈ వయసు పిల్లల్ని నిజంగా స్కూల్లో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మన సమాజంలో పిల్లలకి చెప్పే విధంగా సైంటిఫిక్గా చెప్తున్నామా ఎస్పెషలీ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్లో వీళ్ళకి రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాలి ఇట్స్ అ నీడ్ అని ఇన్క్లూడ్ చేశారు బట్ ఈ చాప్టర్స్ అసలు టీచర్స్ కూడా కంఫర్టబుల్ లేరండి నేను నోటీస్ చేశానంటే వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తొందరగా ఓన్లీ పోర్షన్ కంప్లీట్ చేయడానికి తిప్పేసి వాళ్ళు ఓన్లీ లైన్ డయాగ్రామ్స్ అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఎంత లోపల వాళ్ళు అప్లై చే
మీన్ పీపుల్ టేక్ సీరియస్లీ కదా డాక్టర్ చెప్తే అది కూడా బాడీ పార్ట్స్ గురించి సైంటిఫిక్గా కంఫర్టబుల్గా చెప్తున్నారు వింటున్నారు లేకపోతే ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు చెప్తే నవ్వడము యూనో ఎక్కిరిచ్చడము అసలు కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందండి ఐ థింక్ మనం ఇది చాలా అర్జెంట్గా వి నీడ్ టు అడ్రస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ చెప్పమాల గారు ఫిజికల్ చేంజెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సాధారణంగా ప్రతి పేరెంట్ కంప్లైంట్ నా మాట వినరు చెప్తుంటే పట్టించుకోరు లేదా గ్యాడ్జెట్స్లో చూస్తూ ఉంటారు లేదా తొందరగా కోపం వస్తుంది ఇలా ఎన్నెన్నో ఉంటాయి పేరెంట్స్కి ఈ ఏజ్లో కంప్లైంట్స్ ఈ పిల్లలను పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవటంలో ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది అసలు ఈ సమయంలో పిల్లల్లో ఆలోచన విధానం కానీ వాళ్ళలో మానసికంగా వచ్చే మార్పులు కానీ ఎలా ఉంటాయండి అడోల్సెన్స్ అంటే మేడం బాల్య దశ ప్రౌఢ దశకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కౌమార దశ ఈ స్టేజ్ అనేది చాలా వల్నరబుల్గా ఉంటుంది అంటారు హెల్ప్లెస్గా ఉంటుంది అంటారు కానీ పేరెంట్స్ పిల్లలతో చొరవ తీసుకొని వాళ్ళ ఆలోచన విధానాలని గుర్తించి ఎందుకంటే ఆ వయసులో పిల్లల యొక్క ఆలోచన విధానాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే బయాలజికల్గా ఆ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళకి కాగ్నేటివ్ లెవెల్స్ అనేవి బ్రెయిన్ అంతగా డెవలప్ అవ్వదు ఈ పీరియడ్లోనే పూర్తిగా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ ఇన్కంప్లీట్ బ్రెయిన్ అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనని కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకోవడం అనేది తెలియదు పిల్లలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కాకపోతే నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ విజ్డమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో వాళ్ళు ఏది ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ఎలా ఉపయోగించాలి ఎవరితో ఎలా మెలగాలి అనేటటువంటివి వాళ్ళలో అవగాహన ఉండదు కాబట్టి ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ సమయాన్ని కేటాయించుకొని పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళలో ఉన్న లోపాలు ఏంటి ఎందువల్ల వాళ్ళు ఇలా తయారవుతున్నారు కొందరు పిల్లలు ఏంటంటే సడన్గా వాళ్ళు ఈ శారీరక మార్పుల వల్ల వాళ్ళకి వాటిపైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆందోళన చెంది మానసిక ఒత్తిడికి గురైపోయి వివిధ రకాలుగా వాళ్ళు మారిపోతుంటారు అంతేకాకుండా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క పిల్లలతో సంబంధం అనేది ఎంత గ్యాప్ ఉందో అనేది దీంట్లో పట్టి అర్థమవుతుంది అంతేవిధంగా పిల్లలు మా మాట వినట్లేదు అని అంటున్నారు అంటే పిల్లలకి ఏంటంటే మేడం ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళకి నీతి కథలు తర్వాత మారల్ వాల్యూస్ ఇలా లైఫ్ స్కిల్స్కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా నేర్పించుకుంటూ వాళ్ళని అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ పిల్లల్లో ఏమిటంటే ఒక పే తల్లిదండ్రులకి పే పిల్లలకి ఒక అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది సో మాట వినరు అనేది లేకుండా ఈ దూరాన్ని మనం దగ్గరగా ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి సమయాన్ని కేటాయించి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళ దేని గురించి వాళ్ళు వెనకబడుతున్నారు అనేది దేని గురించి వాళ్ళు బాధపడుతున్నారని కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ లొసుకులన్నీ కూడా చూసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ స అనుకూలంగా ఏర్పరిచినప్పుడు వాళ్ళు మాట వినకపోవడము అగ్రెసివ్గా మారడము అనేటటువంటివి ఉండకుండా ఉంటాయి ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించి పిల్లలతో బయటికి వెళ్ళడం కానీ గేమ్స్ ఆడడం కానీ పిల్లలతో తర్వాత ఏదైనా అవుటింగ్స్కి తీసుకెళ్ళడము ఆ ఇంపార్టెన్స్ పేరెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకి చూపించడం వల్ల మాట వినకపోవడం అంటూ ఉండదు వాళ్ళకి అలాగే మీరు అన్నట్టు ఈ స్టేజ్ వచ్చేసరికి మనలో అంత కంఫర్ట్ ఉండాలంటే నిజం చెప్పాలంటే చిన్నతనం నుంచే కొంత మనం ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే సడన్గా ఈ వయసులో బాడీ గురించి చూడండి ఏదైనా పిల్లలు ఇదేం చే మమ్మీ హ్యాండ్స్ మౌత్ నోజ్ అని దాని గురించి అంత చిన్నప్పుడు ఎల్కేజీ నుంచి చెప్తున్నాం కానీ కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ గురించి మాట్లాడం ఎవరైనా వాళ్ళు అడిగారు అనుకోండి చీచి ఇవన్నీ నువ్వు షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అన్నట్టు దానికి హైట్ చేసేస్తున్నాం హైట్ చేసేస్తే ఇంకా ఈ పేరెంట్స్తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ బంద్ అయిపోయింది దాని గురించి మాట్లాడలేకపోతున్నారు నెక్స్ట్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ సోర్సెస్ ఫ్రెండ్స్ మీడియా సో తర్వాత ఇప్పుడు మీరు మెంటల్ చేంజెస్ అడిగారు ఆ టైంలో ఈ ఏజ్లో ఏమవుతుందండి వాళ్ళు వాళ్ళు దే ఫీల్ ఫ్రీ అంటే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఫీల్ అవ్వడం తర్వాత దే వాంట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి న్యూ ఫీలింగ్స్ డెవలప్ అవుతుంటాయి మూడ్ స్వింగ్స్ తొందరగా వాళ్ళు అప్పుడు ఏడుస్తుంటారు అప్పుడే కోపం వచ్చేస్తుంది కంట్రోల్ చేయలేరు కోప్అప్ చేయలేకపోతున్నారు సో దీనివల్ల 
లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది వెన్ వీ సీ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ అంటే దీని సొల్యూషన్ ఏంటంటే లైఫ్ స్కిల్స్ అసలు మనకంటే దిస్ జనరేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ వెరీ స్మార్ట్ ఎనర్జెటిక్ చెనలైజ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఎలా లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పాలి హౌ టు కోప్ అప్ విత్ స్ట్రెస్ హౌ టు అంటే ఎలా ఇమోషన్స్ని వాళ్ళ ఇమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అయినప్పుడు ఎలా కోప్ అప్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్ సెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఎట్లా కోప్ అప్ చేయాలి దే కెన్ నాట్ గో యూనో వితౌట్ కన్సెంట్ ఎవరినైనా ముట్టుకోవడం కానీ ఏ చేయడం కానీ లేకపోతే బలవంతంగా అబ్యూస్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయకూడదని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పాలి వాళ్ళకి ఏం హక్కు లేదు వితౌట్ కన్సెంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ప్లస్ ఇప్పుడు లీగల్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ వచ్చినాయి పాక్సో యాక్ట్ కానీ డ్రైవింగ్ గురించి కానీ అల్కహాల్ స్మోకింగ్ అసలు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎందుకు ఇది పెట్టారు ఇట్లా లా లా ఎందుకు పెట్టారు అంటే మెంటల్ గ్రోత్ ఆల్రెడీ నేమ్ హ్యాండ్స్లో అంటే మెంటల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ సైన్సెస్ బెంగళూరు అక్కడ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉంది వాళ్ళ బ్రెయిన్ మైలినేషన్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్ టిల్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సో అందుకే డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లాంగ్ టర్మ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హెల్త్ స్పెషలీ అల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఇలాంటి ఫస్ట్ సిప్ కూడా నో నాట్ బిఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ ట్వంటీ వన్ అందుకే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఈ లాస్ ఉన్నాయి దే డోంట్ ఆఫర్ యూత్ ఫర్ అల్కహాల్ బికాస్ ఆ జడ్జ్మెంట్ పోతుంది ఎంత తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఆగాలి అండ్ డ్యామేజ్ కూడా ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ బ్రెయిన్ మీద సైన్ ఇవన్నీ అల్కహాల్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ అవుతే ఎడిక్షన్ అనేది హై ఛాన్సెస్ ఇస్ దేర్ అంటే వాళ్ళు వదులుకోలేరు తర్వాత సో కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ దమ్ టు గెట్ ఎక్స్పోజ్ వాళ్ళ ముందు కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం అండ్ అన్నీ చెప్పి చేసినా కూడా ఇంకా లాస్ట్ లా గట్టిగా ఒక లీగల్ లాస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పాలి బికాస్ దే డోంట్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అడోల్సెన్స్ యంగ్ పిల్లలకి ఇట్లా నేను ఫిజికలీ అబ్యూస్ సంబడి ఐ క్యాన్ బి బిహైండ్ బార్డ్స్ ఈ పాక్స్ యాక్ట్ కూడా అస్సలు ఎవేర్నెస్ లేదు ఈవెన్ విత్ కన్సెంట్ బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దే కెన్ నాట్ హ్యావ్ సెక్స్ అమ్మాయి అబ్బాయి కూడా దే డోంట్ హ్యావ్ అ రైట్ టు హ్యావ్ సెక్స్ బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇది స్ట్రాంగ్ లా ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ నిర్భయ యాక్ట్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఇవి మన పిల్లలకి ఎవరైనా చెప్పారా ఎవరు చెప్పారు పేరెంట్స్ చెప్తున్నారా టీచర్స్ చెప్తున్నారు ఎవరు చెప్తున్నారు నో బీస్ టెలింగ్ దెమ్ ఓన్లీ చదువుకో 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 అకాడమిక్స్ ఇంజనీర్ డాక్టర్ ఈ ఇవన్నీ అందుకే వై హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వే వీ లుక్ అట్ దెమ్ జీవన్ గారు మీరు ఒక సోషల్ వర్కర్గా ఎంతోమంది అడోలసెంట్స్తో మీరు మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళ పరిసరాలు గమనిస్తుంటారు బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ కానీ ఏదైనా వైలెన్స్ లాంటివి అగ్రెషన్ అలా ఉన్న పిల్లల్లో సాధారణంగా మీరు చుట్టుపక్కల ఎలాంటి పరిస్థితులు సందర్భాలు చూస్తూ ఉంటారు బేసికల్లీ ఈ టీనేజ్ పిల్లలల్లో మెయిన్ వచ్చేసి వీరి లోపల వాళ్ళ మైండ్ వచ్చేసి ఎవరి మాట వినరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్లో ఏదైనా చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే ఫైటింగ్ చేసుకోవడం అమ్మాయిల విషయంలో కానీ అమ్మాయిలతో కానీ మిస్బిహేవ్ చేయడం ఇటువంటివి సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి సో వీళ్ళకు ఎక్కడ ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్లారిటీగా తెలియదు ఇటువంటి ఇష్యూస్ని ఎవరు చెప్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్న విషయం స్కూల్లో ఎవరు చెప్పారు బయట కూడా పేరెంట్స్ కానీ ఎవరు వీళ్ళకు అటువంటి ఇష్యూస్ మీద చెప్పరు అయితే బేసికల్లీ ఈ ఏజ్లో వచ్చేసి పిల్లలు చెడిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియా ప్రభావం వల్ల కానీ సినిమాల వల్ల కానీ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి పిల్లలకు ఇటువంటి మోరల్ వాల్యూస్ చెప్పేవాళ్ళు లేరు మోరల్ అండ్ ఎథిక్స్ వాల్యూస్ చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటువంటి లెసన్స్ కానీ ఇటువంటి చాప్టర్స్ కానీ పిల్లలకు పెద్దల్ని గౌరవించాలి బ్యాక్ టు ద రూట్స్ మన మూలాలు పేరెంట్స్ని కానీ రిలేషన్స్ కానీ ఇటువంటి ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేక పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళ ఇప్పుడు ఒక మంచి అబ్బాయి అయినా చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ రాంగ్ వేలు వెళ్ళేసరికి మంచి అబ్బాయి కూడా అతను అందులోకి వెళ్ళిపోతాడు అతనికి అది బ్యాడ్ వే అని కూడా తెలియట్లేదు డాక్టర్ హిమబిందు గారు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ చాలా కామన్గా ఉంటున్నాయి ఈ అడోలసెంట్స్లో ఒబీస్ కిడ్స్ కూడా ఉంటున్నారు ఎక్సర్సైజ్ లేదు న్యూట్రిషన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి వీళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటండి పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ అడోలసెంట్స్లో మాల్ న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా ఉంది అని ఇప్పుడు స్పెషలీ అమ్మాయిలు వాళ్ళు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీ ఉండడం కానీ హైట్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటే మేము డాక్టర్గా బి అవర్డ్ నేను ఈ అమ్మాయి ఫుల్ గ్రోత్ అట్లీస్ట్ బికాస్ ఫ్యూచర్ మదర్ అవ్వబోతుంది సో తను మళ్ళీ లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ రా మళ్ళీ యూనో స్మాల్ మదర్ స్మాల్ బేబీ యూనో సో అది లైఫ్ సైకిల్ ఇది ఇట్లాగే మా జనరేషన్స్ అందుకే మన ఇండియన్ చిల్డ్రన్ ఆర్
ఈక్వల్ అంటే ఫస్ట్ అమ్మాయిలకి న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఒక పక్క మేము అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇంకొక పక్క చూస్తే మెట్రో సిటీస్లో ఒబేసిటీ పెరిగిపోతుంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇద్దరిలో కూడా వెయిట్ పెరిగిపోతుంది బాగా ఇది కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ సో ఎందుకు అవుతుందంటే జంక్ ఫుడ్ ద డైట్ హ్యాబిట్స్ అసలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఒక పక్క తగ్గిపోయింది సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎప్పుడు చూస్తే ఆ టీవీ ముందు ల్యాప్టాప్ ముందు ఫోన్ల ముందు కూర్చుంటున్నారు గంటలు గంటలు అండ్ స్కూల్కిలో కూడా ఈ మధ్య స్కూల్స్ ఓపెన్ గ్రౌండ్సే లేవండి చూసారు కదా ఎక్కడ రోడ్ల మీద మాల్స్ దగ్గర ఎక్కడైనా స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది కంపల్సరీగా యాక్చువల్లీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఆ పీటీ క్లాస్లు ఉండే మేము చిన్నప్పుడు అయితే మస్త్ ఆడేవాళ్ళు ఇంకా ఎండల్లో ఆడేవాళ్ళు మీ స్పోర్ట్స్ యాక్టివ్ అన్నిట్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అంతా వీస్ టు హ్యావ్ సో మచ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఈవెన్ హాలిడేస్లో కూడా మనకు అవి గల్లీలు ఉండేవి కదా వీస్ టు డూ ఆల్ దాట్ రోడ్ల మీదే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ పిల్లలు అందరూ కూడా ఇంట్లోని టీవీ ముందు టైం స్పెండ్ చేస్తారు సమ్మర్ వెకేషన్ కూడా మొత్తం సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కమ్ డౌన్ గ్రౌండ్స్ లేవు స్కూల్లో మళ్ళీ ఈ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటున్నారు బయటకు వెళ్ళట్లేదు పిల్లలు నో టైం ఫర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఒక పక్క మనకి అడోల్సెంట్ పిల్లలకి ఏజ్లోనే వాళ్ళు అసలు కెరియర్ గురించి మనం చాలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఎన్నో ఎంట్రన్స్ల మీద ఎంట్రన్స్ల ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ గురించి ఈ కోచింగ్ క్లాసులు ఇవన్నీ అటెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు టైమే దొరకట్లేదని అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మళ్ళీ దీని కాంట్రాస్ట్గా ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ దే ఆర్ ఓన్లీ జంక్ ఫుడ్ నూడుల్స్ అండ్ పిజ్జాస్ కోక్స్ హౌ ఆర్ యంగ్ పీపుల్ టోటల్గా మెస్మనైజ్ అయిపోతున్నారు అనమాట వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇప్పుడు నో మోర్ రాగి ఈ మిల్లెట్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ నేను అస్సలు తీసుకోవట్లేదు మీరు ఇంకోటి గమనించాలండి జంక్ ఫుడ్లో యాజ్ డాక్టర్స్ వాట్ వీ అనలైజ్డ్ ఇస్ ఆ చైనీస్ అవి కొన్ని ఉంటాయి కదా ఐటమ్స్ మంచి స్మెల్ వస్తుంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం కూడా టెంప్ట్ అయిపోతున్నాం అది ఎడిక్టివ్ అండి చాలా అది ఒకసారి ఆ చిప్స్ దానికి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా తినాలి ఇంకా తినాలి ఇంకా తినాలని అనిపిస్తుంటుంది పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ చిప్స్ ఉంటేనే అన్నం తింటాం అది ఉంటేనే ఇది తింటాం అని ఇవి కూడా ఇప్పుడు టార్చర్ అయిపోతుంది పేరెంట్స్కి ఎక్కడ ఏ మాల్కి వెళ్ళినా ఏ పిల్లలతో పాటు తీసుకెళ్తే అన్నీ కనిపిస్తుంటాయి అక్కడ బయట ఆల్ జంక్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ మీరు టొమాటో సాస్ నుంచి నూడిల్స్ నుంచి పాస్తా నుంచి చూడండి ఎవ్రీథింగ్ క్యాండ్ ఆ జ్యూస్లు ఎక్కడ ఫ్రెష్ జ్యూస్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఫ్రెష్ ఎలా ఉంటుంది పాడైపోతుంది కదా దానికి ఒక ప్రిజర్వేటివ్ అయినా వేస్తాడు కదా సో టోటల్గా ఫుడ్ అవైలబుల్ అరౌండ్ అస్ ఇస్ ఆస్ టోటలీ నాన్ న్యూట్రిషియస్ దాంట్లో జింక్ అంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ లేవు అయన్ లేదు జింక్ కానీ గ్రోత్ రిలేటెడ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోటీన్ వీళ్ళు దీని గురించి అసలు దస్ నో balanced diet total ga it is out of the thing this is actually causing lot of problem so lifestyle disease endukante manu india lo genetically we are made small ante manki hard work cheyali baaga kashtapadi ipudu village life lo chudandi baaga kashta muscle strength baaga undedi just to walk man ento hours together walk chesi fields lo pan chese genetic ga mem atla undal mat agricultural land mandi but ipudu ila ipudu andru cities ki vachi sedentary habits so no muzzle there's no exercise to the muzzle only thinna but tv plus snacks inka it is very horrible combination alaite kuda chestu it oka you know abdominal obesity and muzzle takku untundi body mass body fat ekku perupothundi chinna appudu nunchi in the we are not made like that chinna appudu nunchi eppudo inta mundu aithe sugar jabbu bp lo ani no 50 plus tarvata ochevi ipudu 20s lone inka inka adolescent lo kuda bp lo perugutunayi so young age now we started screening in yuva lo kuda all children are screened for blood pressure ante andar kuda ka mandatory ga we are screening so ee thondra ga ostundi lifestyle diseases obesity blood pressure hypertension diabetes and even you know mokal nappulu ilatani kuda inka back pains uh, posture kuda sariga ledhu computer munda gantalu gantalu untaru all due to lifestyle so this is another very important uh, mission me that we all have to work on that జస్ట్ మనం చెప్పడం సరిపోదు పిల్లలకి ఏం కావాలంటే ఎలా వాళ్ళకి అట్రాక్టివ్ ఫుడ్ కావాలి వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్ చేయాలి కిచెన్లో ముందు నుంచే వాళ్ళు షాపింగ్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ గురించి అన్నీ తెలుసు బుక్స్లో చదువుతున్నారు కానీ అప్లికేషన్ లేదు సో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి కిచెన్లో కూడా వాళ్ళతోనే చేయించి టేస్టీగా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది కానీ వాళ్ళకి అన్నీ చేసి పెట్టడం అలవాటు అయిపోతే డిమాండింగ్గా ఉంటుంది ఇది కాదు ఇది కావాలని సో ఐ థింక్ వీ హెట్ ఇన్వాల్వ్ దెమ్ ఈరోజు కార్యక్రమంలో అడోలసెంట్ హెల్త్ గురించి కొన్ని విషయాలు మన గెస్టుల నుంచి తెలుసుకున్నాం కదా వచ్చేవారు మరిన్ని విషయాలు అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమంలో అడోలసెంట్ హెల్త్ గురించి తెలుసుకుందాం